മത്തായി അധ്യായം പതിനെട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരാണ് യേശു ഒരു ശിശുവിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ മധ്യെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അരളി ചെയ്തു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഈ ശിശുവിനെ പോലെ സ്വയം ചെറുതാകുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ശിശുവിനെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ദുഷ്പ്രേരണ നൽകുന്നവൻ ആരായാലും അവന് കൂടുതൽ നല്ലത് കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയ തിരികല്ല് കെട്ടി കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തപ്പെടുകയായിരിക്കും പ്രലോഭനങ്ങൾ നിമിത്തം ലോകത്തിന് ദുരിതം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ പ്രലോഭന ഖേതുവാകുന്നവന് ദുരിതം നിൻ്റെ കയ്യോ കാലോ നിനക്ക് പാപഖേതുവാകുന്നെങ്കിൽ അത് വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് കളയുക ഇരു കൈകളും ഇരു കാലുകളുമുള്ളവനായി നിത്യാഗ്നിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അംഗഹീനനോ മുടന്തനമായി ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് നിൻ്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ദുഷ്പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ അത് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയുക ഇരു കണ്ണുകളോടും കൂടെ നരകാഗ്നിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കണ്ണുള്ളവനായി ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്ത് തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് നൂറാടുകളുണ്ടായിരിക്കെ അതിലൊന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മലയിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വഴിതെറ്റിയതിനെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയില്ലേ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വഴിതെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെക്കുറിച്ചെന്നതിനേക്കാൾ അവൻ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയൊരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിൻ്റെ സഹോദരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീയും അവനും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് ആ തെറ്റ് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അവൻ നിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ സഹോദരനെ നേടി അവൻ നിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികൾ ഓരോ വാക്കും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ സാക്ഷികളെ കൂടി നിന്നോടൊത്ത് കൊണ്ടുപോവുക അവൻ അവരെയും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയോട് പറയുക സഭയെ പോലും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിനക്ക് വിജാതീനെ പോലെയും ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയും ആയിരിക്കട്ടെ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർ യോജിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിറവേറ്റിത്തരും എന്തെന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പത്രോസ് മുന്നോട്ട് വന്നവനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സഹോദരനോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം ഏഴ് പ്രാവശ്യമോ യേശു അരളി ചെയ്തു ഏഴെന്നല്ല ഏഴ് എഴുപത് പ്രാവശ്യം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ സേവകന്മാരുടെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു രാജാവിന് സദൃശ്യം കണക്ക് തീർക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്ന് കടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരുവനെ അവർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനത് വീട്ടാൻ നിർവാഹമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവൻ്റെ സമസ്ത വസ്തുക്കളെയും വിറ്റ് കടം വീട്ടാൻ യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സേവകൻ വീണ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രഭു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞാനെല്ലാം തന്നു വീട്ടിക്കൊള്ളാം ആ സേവകൻ്റെ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയക്കുകയും കടം ഇളച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തനിക്ക് നൂറ് ദനാറ നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ സഹസേവകരിൽ ഒരുവനെ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തരാനുള്ളത് തന്നു തീർക്കുക 
അപ്പോൾ ആ സഹസേവകൻ അവനോട് വീണപേക്ഷിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ തന്നു വീട്ടിക്കൊള്ളാം എന്നാൽ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല കടം വീട്ടുന്നതുവരെ സഹസേവകനെ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടു സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞ് മറ്റ് സേവകന്മാർ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു അവർ ചെന്ന് നടന്നതെല്ലാം യജമാനനെ അറിയിച്ചു യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദുഷ്ടനായ സേവക നീ എന്നോട് കേണപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ കടമെല്ലാം ഞാൻ ഇളച്ചു തന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചതുപോലെ നീയും നിന്റെ സഹസേവകനോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ യജമാനൻ കോപിച്ച് കടം മുഴുവൻ വീട്ടുന്നതുവരെ അവനെ കരാഗ്രഹ അധികൃതർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും Chapter 18 At that time the disciples approached Jesus and said Who is the greatest in the kingdom of heaven He called a child over placed it in their midst and said Amen I say to you unless you turn and become like children you will not enter the kingdom of heaven Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven And whoever receives one child such as this in my name receives me Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin it would be better for him to have a great millstone hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea woe to the world because of things that cause sin such things must come but woe to the one through whom they come if your hand or foot causes you to sin cut it off and throw it away it is better for you to enter into life maimed or crippled than with two hands or two feet to be thrown into eternal fire and if your eye causes you to sin tear it out and throw it away it is better for you to enter into life with one eye than with two eyes to be thrown into fiery gehenna See that you do not despise one of these little ones for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly father what is your opinion if a man has a hundred sheep and one of them goes astray will he not leave the ninety-nine in the hills and go in search of the stray and if he finds it amen I say to you he rejoices more over it than over the ninety-nine that did not stray in just the same way It is not the will of your heavenly father that one of these little ones be lost. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church If he refuses to listen even to the church then treat him as you would a gentile or a tax collector. Amen I say to you whatever you bind on earth shall be bound in heaven and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again amen I say to you if two of you agree on earth about anything for which they are to pray it shall be granted to them by my heavenly father for where two or three are gathered together in my name There am I in the midst of them. Then Peter approaching asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times? Jesus answered, I say to you not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. since he had no way of paying it back his master ordered him to be sold along with his wife his children and all his property in payment of the debt at that the servant fell down did him homage and said be patient with me and i will pay you back in full moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan when that servant had left he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount He seized him and started to choke him demanding pay back what you owe falling to his knees his fellow servant begged him be patient with me and i will pay you back but he refused 
Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, "'You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you?' Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt." So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart.